，是英雄，是好汉。你不是威风吗？你不是硬仗吗？你不是雄起吗？怎么才挨了两枪，断了两根腿盖骨，就抬不起脑壳，吃不起药了？是了，你那个大刀把子的威风哪里去了？老子们分析去，家住在山里面，吃这么白家饭，抽这么千家烟。看他们大过年，有死乱朝天，无死万万年呐！带气，来呀！把石波平这伙刀匪给我压上来，有请彭。你生是恶人，死是厉鬼，我非得用彭龙刀镇住你不可！你一身匪气，不用彭龙刀镇不住你这一身邪气。对，邪气。真是的。慢着。谁先生说话呀？看看谁先生门。说什么呀？怎么，沈先生？我们诛杀盗匪可是奉了政府的令啊！你要拦阻不成？既是依法处决，那么依照法规定是首要。自古以来，何时见过处决乡民用这彭公刀啊？那用什么刀？彭公刀上保天下有地，中斩藩邦窝奴，那是彭公兄弟抗倭时留下的堂堂神器。三百多年了，这口刀上，我只听说过染过窝奴外寇的血。如今斩杀自家乡民，要动用这彭公刀，只怕这九洞八十一寨的乡亲们不会答应啊！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！不答应！哎，我说何老太爷。杀个人嘛，用哪把刀不一样？我看，就别讲究那么多了。换刀，换刀，准备行刑。手持钢刀九十九，杀进步兵方罢手。什么人？我是石伯平的儿子石大头，这个法场，老子劫了！我黑棋会，黑棋会，你救不了阿爹呀、啊！你快走啊！给我抓住他！快，快杀！
说，放下我！快走！别给我杀！别给我杀！捕捉特派！捕捉特派！别管我，快点救大哥！大洋，抓活的！你们快走！别管我！老三，快快快下来！快，大哥，你们别管我，你们快走！手上刀匪一念，给我拿下！站站站站站站站站站！二骡子，你们救不了我！别管我！请我今天一定要把你救走！快快快！快快算得上盗匪吗？呃，三个，多大点儿？那三个孩子你也不是没看见。好家伙，你看看他们上蹿下跳的，又加法场，又精马，三个土匪的小崽子。不给他们除掉的话，将来会出大事，所以要把他们除掉，防患于未然。是，他们是胆大妄为，劫了法场。可是他们今日所为，终归只是为了救自家尊长的命。为了救父辈尊长，连自己的命都能豁出来，堪称是大小。明知寡不敌众，却敢冒险犯死，是为勇。兄弟同心，同生共死，是为义。身陷重围，仍能放过贵府大小姐，是为仁。他们小小年纪，能有如此孝勇仁义之举，天理人情。都该给他们条活路。哈、啊，既然军门肯出面讲情，那沈先生几句话说的轻巧。这三个牙仔要是听了先生的话放了，那三个出去以后，那怎么办呢？那不是养虎为患吗？是吧？你你你你，对对，盗匪的崽子，那将来就是盗匪。你你你你，各乡各洞的乡亲们，你们听着，谁能够？保保证他们，担保他们将来不是盗匪呢。我保，你保。对，我沈佳琪以身家性命担保。这三个孩子我愿意收留，以后保他们改些规正，堂堂正正做人。用不着你保，我徐大头要命一条，不用谁来保。没错。
狗爷，我生是黑衢卫的人，死是黑衢卫的鬼，要速乱朝天，砍头大过年，有种的来啊！你看看，你看看，陈先生，你你你你你说什么呢？你一片好心，你不打好包，不好报，都被咱留不得，不得，不得，不得，不得。石伯平，沈先生，就你，我是无能为力，没有办法了。这三个孩子，包在我身上。沈先生的大恩大德，石伯平来神再报了。彭公神刀在上，我沈佳琪说话算数。大头，二龙。咋口子？阿弟，石大叔，石大叔，你们都听着，我要你们三个等着蒲公老爷的面，立誓，这辈子，这辈子不能再沾一个匪字，听透了没有？同工神灵在上，我石大头，我彭二罗，我五三狗，上对石刀，下对相见，起誓发咒，这辈子绝不再沾一个匪字的爹，福气同工一见。
，照规矩，比武得胜者，今日可配横弓刀；若能一刀断腕，十日可配横弓刀。そのものだここで毎年斎藤の祭りがありそれらは三巡を記念するものだ肉き、トンコントン金山だおう、ちいちいと请问，横宫神灵是否已然降临？啊！我沈氏全体男丁跪拜
老爷，全都准备妥当了。好，好，好，好，开始。好，好，好。哎，好，好，好。安静，各位乡亲们，我们今天的祭刀节意义非同寻常。我们要效仿彭公当年出征，比武夺刀，与往年一样，所有的刀手都要先上刀山，从这三十六口云刀上面踩过去。今年的比武夺刀与往年不一样的是，我们增加了难度，在这三十六口云刀上面，我们抹了油。谁是英雄好汉？高山上面走走看。那么，希望所有的英雄好汉都上面走下来。下面，我们请尊敬的张师长给大家宣布，比刀开始了，大家欢迎。好，我宣布，比武夺刀，现在开始。<笑>吹毛利刃上再抹油，这谁还上得去啊？是啊，是啊，刀口上还抹油呢，啊，这谁上得去啊？看着吧。行吧。
孙子，湘西数一数二的刀手。真的不错，好好好啊！按祖上比武规矩，一炷香之内，若再无人从这云梯刀上走过，就表明无人向何家大少爷挑战。这彭公刀，就归何家大少爷夺得。
龙叫天！龙叫天！你好大的胆子，给我拿下，拿下他，拿下他！且慢！今天这祭刀节，老子这次下山不是来干仗的。我们弟兄今天也是来比武夺刀的。你们这帮悍匪还想夺刀？那是白日做梦！告示上写的清清楚楚、明明白白。凡是九洞乡民、彭公子孙，都可以来比武夺刀。我龙啸天也是彭公子孙，九洞乡民，比武夺刀，犯了哪条规矩？对对对对，盗匪也是乡民嘛，凭什么不能夺刀啊？对。夺刀靠的是硬功夫，这何必成要是有能耐的话，就让龙啸天夺嘛。没错，就是啊，何家大少爷，你要是能打败龙啸天，你才算是英雄嘛。对嘛？对呀、啊，对对对。何老太爷，今天这出戏还怎么唱下去？嗯，既然是出戏，就一定有结局，往往是意料之外的结局。这事情都已安排妥当了，阿公。既然是不请自来，那我们就让他插翅难逃。既然是龙啸天他自己要找死，那我们就成全他。我们何家向来是一言九鼎的。有话可以说嘛，龙啸天，你既然自认为是彭公的子孙，又是又是九洞乡民，那咱们就按规矩办事，按规矩办事好了。我既来夺刀，当然要众人心服口服。关于比武夺刀的规矩，我龙啸天。一样都不会少
跟他比武，到底有几分把握？没想到这个悍匪居然能爬到上面去，还能通过这些个抹油的刀。公子孙，自己抹脖子，那是对不起祖宗。先生，真是意料之外啊！龙角天打败了何必成。什么？什么？黑棋会龙角天来夺刀？好龙子，好龙子，好龙子，好龙子，好龙子，好龙子，好龙子，好龙子，好龙子，回去了，好龙子。别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！放下！放下！放下！放下！
本宫祖上立下的规矩，九洞八十一寨的英雄好汉们，若有人想要夺刀，可上台来与擂主一比高低，否则一炷香燃尽之时，这本宫刀就要归龙好汉了。刀绝不能落在他手里。你记住、啊，可不能再出现十年前刀飞漏网的那些低级错误，不怕万只怕万一，你再去添些人手，把家底全部使上。嗯，知道了，阿公。朕半步，快快快！弟兄们，就算拼了命，也要把蓬公刀带上山，快！怎么都不说话？刚才说到哪儿了？呃，先生刚刚聊到了云雾擂茶。哦，是的，云雾擂茶里啊有芝麻豆子，既可当饮品，又可填饱肚子。哎，先生，您饿了是吧？仙儿。先生，你想吃点什么？我去做。我现在不饿。仙儿，你来的正好，也陪我们说说话吧。呃，呃那个杨老师在外面呢，他想见见您。哦，那请他进来吧。哎，沈先生，杨老师，急匆匆而来，不知有何贵干？沈先生，外面马上就要出大事了。什么大不了的事？这炷香燃过之后，这彭公刀可就要归我龙某人了。台下哪位好汉不服，可以上台比武。嗯。外面已经剑拔弩张，彭公刀的分量，想必先生不会不知道
，要是要让龙啸天拿走了彭公刀，何老太爷不会答应，那千百乡民就要血染彭公庙了。龙啸天也是人，不能不讲理吧？他也得凭本事拿走彭公刀啊。一炷香过后，彭公道就是他的了。先生，先你就想眼睁睁的看着九洞子弟自相残杀吗？哎，耳朵都被你们吵麻了，我也困了，你们都不用陪我了。时间剩下不多了，我龙某奉陪到底。都别乱动啊！别动，老实点。哪位好汉不服，可以上来夺刀。我们兄弟来夺刀，怎么？你们几个也不信邪，也想上来比试一把？没错，我们是来夺刀的。炮声可畏，好，有本事先踩过刀梯，过不了他，一切免谈。一起来！他的脖子，恐怕这其中有诈。分工协作，各闯一关来担，可以呀、啊。可现在我已占得先手，按照祖上老规矩，先胜者有权再增设一局。我龙某生性好赌。既然是在祭刀节上，那就赌一赌刀吧。赌刀？对，赌刀。三位好汉，没有意见吧？告示上只说了要比武夺刀，何曾说过要赌刀啊？你们三位问问罗师，祖上的规矩，是不是先获胜的一方有权再加一局啊？至于什么样的赌法，嘿嘿嘿嘿嘿。赌刀，以命赌刀。赌者蒙上眼睛，以示公平公正。赌具刀共四口，猜错就得送命。三位好汉，怎么样？敢不敢来呀、啊？躲不躲随便你们。要不赌，我可就拿走彭公刀了。既然是以刀来赌命，那就只能看个人造化了。你们兄弟可要仔细思量了。大哥，记住了，神奇鬼怪。我不想跟你们多啰嗦，怎么样？打、哎！哎！告示上只说比武夺刀，没说以命赌刀啊！这是龙啸天作为先生者家的
，老公嘴里肯定没有赌明这一条。芷兰姐，珊瑚如今可是拿性命来赌刀啊！万一，万一赌错了怎么办啊？那还能怎么办？只好把命赔给人家呗。仙儿，你不是总说珊瑚很有赌命，是赌九营的吗？我说兄弟，你这记得太紧了，难受，难受死我了！少废话，猜错了就得掉脑袋，等你脑袋掉了，你就不嫌难受了。小子，猜吧，你身后到底亮出的是几口刀啊？五山虎，你小子要能猜中，老子今天就服了你。这要是能猜准。可就真神了！这个嘛，说有几口刀，只有一把刀，吓死我了！厉害了！你看，我说的没错吧？马四、马八赖去拿块黑布。嗯、糟了，好像被龙角天识破了。死狗子！起的是几口刀？哎，看怎么样？能猜的对吗？哦，只要能猜对，那就怪了。今日就是你的忌日，老子给你送行了！嗨，是四把刀。三狗子什么时候学的这些个招数？这也太深了吧！只要你掌握“神奇鬼怪”四个字，你也能猜得出。我也行。四个字，这是为什么呀？神奇鬼怪中的“神”代表一，“奇”代表二，“鬼”代表三，“怪”代表四。只要有人传递暗号啊，就能对出答案了。哦，原来奥秘就是这四个字啊！佩服，这一关算你过了。
怎么了？我又猜对了。这脑袋是我的吗？没掉，嘿，老子还真神呢啊！对呀，猜对了，猜对了，猜对了，还真他妈神了还啊！不行，以后老子说什么也不能跟他赌了。嘿嘿。读书吧，后两关可都是硬功夫，有本事走过刀山再说吧。先生，山虎都猜中了，跟您事先预料的完全一个样。什么神呐、啊，鬼呀、啊，怪的！这个珊瑚啊，旁门左道，还真派上用场了。好，祖训，比武夺道规则第二条，可随情形调整比武的难度。参赛者必须。踩过这抹了油的三十六口云刀，方可取得下一环节的比赛资格。予以占得先手的刀手一比高低。谁是英雄好汉？刀山上走走看。千万别慌神，这刀还是咱们打的。刀是咱们打的没有错，可咱们不知道何家怎么派的刀序。我眼神记忆好，这一关我来闯。哎，阿公。万一刀上作弊的事传出去怎么办？只要刀被盗匪拿去，其他都不重要。宁可给他们。素贞，何老太爷，怎么回事？哦，这。我听阿公说，刀是按照倒梅花步伐排列的。第二关，上刀山，你们兄弟，谁先来？我来。二哥，记住了。长如哥，千万不能出错呀。放心吧。嗯，爬上爬上呀！这不用命了，这个啊！且慢，不知龙先生有何指教？后生，不知这些刀。是谁家刀铺打的？大刀把子，既然刀里面有名堂，干脆就赌博的算了。只要他有胆量验刀，你就马上动手。捅破，何家颜面是扫了地，可一场拼杀就在眼前。这些刀。是我们兄弟打的。既然这些刀是你们打的，我要求变换刀的排列顺序。没的话说吧
，没错，这才符合彭公祖上立下的公平、公正、公开的原则。何を言ってるんですか？やつがパンゴンドンをいる方法を語っているのだ。兄弟们，上！这下坏了，二骡子要是记不住，可就糟了。看都看得眼花缭乱了，他能记得住吗？这种记性恐怕非常人所及。哼，记住记不住，那就看他的造化了
好记性。承认了。这祖司镇，居然还有这等本事的人。厉害！厉害！二骡子，你记性真好啊！嗯。成儒，没想到你全都记住了。这还全靠你呢？怎么靠我了？比背书时练出来的。<笑>哎，成儒哥，你没事吧？啊、没事没事，还是没事。你看你那汗。啊、没事。<笑>嗯，好生可畏啊！先生。成儒也闯过这一关了，这一场真是凶险呢。先生，这第三场是比刀更有看头了，我再去看看。不必了。啊，云飞不是龙教天的对手啊。先生，这还没比呢，您。龙教天的道法我早有所闻。云飞要想获胜，除非……先生。除非什么呀？除非龙啸天弃刀认输。哥。大刀把子，这就是三兄弟中的老大。看来你是想和我龙某人一争高低了。没错，我们兄弟今天就是冲铜棍刀来的。好，好生牙子，有本事你就来吧。嗯。尊姓大名，行不改名，坐不改姓，我就是石云飞石大头。<笑>你就是十年前石伯平石大哥的儿子，正是。大头小子，好刀法。没想到这个闷葫芦还有这个身手，看来这回夺刀是有希望的。后会有期，臣让了。嗯これがサンシーで一番の剣士だ。お相手してみよう。はい。
彭公祖师，比武得胜者，可配彭公刀一日；若能一刀断碗，可配彭公刀十日。赶年节，请刀回此。